Halo sahabat youtuber semua kembali lagi dengan channel Guide Kasarung Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Pandeglang menuju ke Labuan Dengan melalui jalur Mandalawangi Nah jalur Mandalawangi ini sendiri adalah merupakan jalur alternatif Yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk menuju ke wilayah Labuan atau ke wilayah Carita dan sekitarnya Nah bagaimana perjalanannya? Kita ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Oke, sobat youtuber semua, kali ini saya sedang berada di Cipacung. Ya. arah menuju ke Labuan dimana di Cipacung ini sendiri adalah persimpangan untuk menuju ke kota Pandeglang ataupun melalui jalur AMD atau jalur untuk angkutan umum yang menuju ke sebelah kiri saya tadi ada simpangan dan kita sebentar lagi mendekati rumah sakit umum Pandeglang ya wilayah ini diberi nama Cikoneng Oke kita sekarang di pasar Kadu Hejo nah kemarin di video yang kemarin itu di pasar Kadu Hejo ini adalah merupakan salah satu simpul kemacetan dimana biasanya ini menjadi salah satu area yang rawan sekali macet karena banyak persimpangan yang ada di daerah ini belum lagi keluar masuknya kendaraan yang dari simpangan tersebut atau menuju ke simpangan tersebut itu yang menyebabkan kemudian kendaraan agak sedikit tersendat nah bagi kalian yang akan berwisata ke arah pantai Carita dari arah Serang bisa mengikuti jalur alternatif ini selain ke Saketi ya selain ke Saketi ke Menes ke Labuan nah kita bisa dari simpangan Menggir ini kemudian lurus saja ya dan di jalur ini pun sebetulnya banyak objek-objek wisata yang bisa kita singgahi sebelum mencapai area Carita atau Pantai Carita ini Menggir simpangan Menggir dari simpangan Menggir nanti ada plang yang ke SPN atau ke Carita nanti kalau di SPN sendiri itu belok kanan kita bisa menuju ke wilayah Ciomas ya Kabupaten Serang sekedar informasi bahwa jalur yang kita lalui ini atau jalur jalur alternatif ini ini diapit oleh tiga buah gunung yaitu yang pertama adalah gunung pulau sari kemudian gunung karang dan yang ketiga gunung asepan nah dari tiga gunung ini sendiri kesemuanya adalah favorit para pendaki baik lokal maupun dari luar daerah dimana untuk pulau sari sendiri memang saat ini sedang ditutup ya sudah beberapa tahun ini ditutup karena sebelumnya sempat terjadi longsor yang hampir-hampir saja mengakibatkan korban jiwa tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa sementara ini di sebelah kanan kita bisa melihat pemandangan gunung karang ya jadi pulau sarinya ada di sebelah kiri nanti di depan kita bisa lihat nah ini di samping kanan adalah gunung karang yang bisa kita lihat dari Cibaru ya namanya ini Cibaru lokasinya Cibaru sendiri ada kafe ada kafe-kafe ada viewpoint dimana kita bisa melihat e, atau berfoto di area tersebut dengan berlatar belakangkan pesawahan dan gunung-gunung nah, ini adalah gunung pulau sari bisa kita lihat ya hanya saja sayang karena satu kondisinya berawan kemudian yang kedua memang ini adalah musim hujan Oke okay, kita lanjutkan kembali nah ini adalah jalur yang tadi kita lewati setelah Cibiru kemudian di depan kita bisa ada simpangan ya ke kiri 
dan ini menuju ke uh, Cikoromoy ya Cikoromoy atau orang-orang lebih banyak mengenal dengan Batu Quran nah ini simpangannya sementara di bagian depan nah ini di masjid sebetulnya dulu ada kolam purba juga di situ namanya pemandian cilembur tapi saya kurang tahu sekarang kondisinya seperti apa hanya saja terakhir saya mendengar di sekitar situ dibangun e, untuk pesantren sementara ini adalah pulau sari dilihat dari dekat kolam renang DM nanti di bagian depan kita bisa melihat ada lagi satu objek wisata objek wisata buatan yang mana objek wisata buatan ini e, semacam kolam renang ya dan ada juga aula pertemuan dan segala macam nah ini dia di sebelah kiri ya sebelah kiri kolam renang DM nah sementara kalau kita lewat terus nanti ada simpangan di depan ke sebelah kanan itu ada air terjun di sana ada air terjun nah kita sekarang memasuki wilayah Mandalawangi jadi para pengendara semua juga harus berhati-hati dan juga mengecek kendaraannya ketika akan melewati jalur ini agar tidak e, terjadi hal yang tidak diinginkan ketika melewati jalur yang e, apa namanya jalur alternatif melalui Mandalawangi ke arah Carita atau ke arah Labuan dari Pandeglang. Oke kita sekarang e, masuk di dekat posek Mandalawangi itu lewat sedikit ada pom bensin nah di seberangnya kita bisa melihat view e, Gunung Pulau Sari dari sisi lain ya dari lokasi lain dan ini sangat indah sekali. nggak tahu nih ke depan kayaknya akan jadi objek wisata apa gitu di sini atau mungkin akan jadi perumahan kita nggak tahu ya oke kita lewat lagi kemudian setelah melewati pom bensin yang tadi kita akan menemui simpangan simpang tiga ya yang ke kanan ya, yaitu menuju ke Ciomas Kabupaten Serang dan ke SPN ya nah, kalau kita mengambil jalur lurus itu akan menuju ke daerah Carita ke daerah Labuan maaf nanti tembusnya ada simpangan ke Carita nah ini di depan ya di depan kita simpangan ke kanan itu ke arah Ciomas dan ke arah SPN atau sekolah kepolisian negara mendekati pasar Mandalawangi sebelum jembatan ada bangunan rumah di sebelah kiri yang besar kemudian ada tulisan Cipangkat nah di seberangnya sendiri sebetulnya ada pemandian ada sumur yang disebut dengan sumur Cipangkat kembali membahas jalur jalan uh, yang kita lalui sebetulnya menelawangnya adalah pasar yang lumayan ramai dan juga jalannya sering digunakan untuk jalur alternatif pariwisatanya saja sayangnya seperti kita lihat jalanan menuju ke arah Labuan melalui Mandalawangi ini sempit dan juga banyak berlubang jadi sebetulnya kurang layak untuk dijadikan jalur alternatif pariwisata nah mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki jalanan ini sehingga eh, para wisatawan ataupun yang melalui jalur ini bisa terasa nyaman um, tidak jauh dari lokasi pasar Mandalawangi kita bisa melihat atau bisa juga mampir di salah satu objek wisata yaitu Ciunjuran nah, ini adalah Gunung Asepan dimana ini adalah salah satu gunung uh, yang ada di Kabupaten Pandeglang nah sementara objek wisata jarah Ciunjuran ini sebetulnya adalah kolam purba um, yang digunakan zaman dahulu oleh uh, orang-orang zaman dulu untuk mensucikan diri di lokasi tersebut dan kalau dulu masih kita bisa temukan ada banyak menhir di area um, kolam sucinya tetapi sekarang saya tidak tahu kemana itu menhir-menhir yang ada di sana saya tidak tidak melihat e, ada bahkan hanya tinggal beberapa satu atau dua saja yang ada di area apa namanya ciunjuran sendiri nah wisatawan banyak yang datang ke sana oke kita lanjutkan di sebelah kiri 
ya ini ada jalur menuju ke pendakian Gunung Pulau Sari jalur pendakian Gunung Pulau Sari di mana di lokasi tersebut juga terdapat wisata alam air terjun Curug Putri hanya saja saat ini kondisinya masih tertutup ya masih ditutup jalurnya masih ditutup karena seperti yang saya sudah sampaikan pendakian ke Gunung Pulau Sari yang terakhir longsor kemudian ditutup sampai sekarang belum ada pembukaan kembali nah ini adalah jembat, uh, jembatan ini adalah tanjakan bangangah nah para pengendara harus berhati-hati di tanjakan ini atau di turunan ini karena kalau kita sampai lengah maka dikhawatirkan ada hal yang tidak baik terjadi kepada diri kita karena memang banyak kejadian yang dikarenakan ketidaksiapan pengendara untuk uh, masuk ke area ini oke kita lanjutkan berhenti dulu istirahat karena memang kondisinya hujan dan terpaksa harus meneduh ya karena takut basah oke thousand years later Oke okay, perjalanan kita lanjutkan kembali setelah tadi kita menunggu hujan beberapa saat dan sekarang sudah mulai berhenti hujannya kita segera melanjutkan perjalanan dan ini kita di samping kiri adalah simpangan menuju kolam pemandian eh, Citaman jadi posisinya sama dengan Ciunjuran bahwa kolam pemandian Citaman ini adalah kolam pemandian purba juga Kolam pemandian Citaman sendiri banyak didatangi oleh masyarakat baik eh, yang muda maupun eh, yang sudah berumur tentunya dimana mereka datang sini sekedar untuk berenang atau mungkin ada beberapa yang eh, mereka datang untuk atau punya maksud tertentu karena berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat bahwa kolam pemandian Citaman merupakan salah satu pemandian suci selain uh, junjuran yang ada di apa namanya yang ada di daerah Mandalawangi. Kolam pemandian Citaman sendiri berada di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang. Nah, ini tidak jauh dari Mandalawangi. Jadi sebelum kita masuk menuju ke arah Labuan atau ke arah Menes dari Ciput, ini kita bisa menemukan plang kolam pemandian Citaman. Ya, yang berada di kecamatan Jiput selain kolam pemandian Citaman di area sekitar situ juga terdapat kolam pemandian buatan ya kolam renang buatan maksudnya jadi masyarakat tidak hanya bisa ke kolam Citaman nah ini adalah pasar Jiput Uh, jalur atau jalan yang ke arah kiri itu menuju ke arah Menes atau kecamatan Menes sementara jalur yang lurus ini akan terus mem- membawa kita menuju ke Caringin uh, kecamatan Labuan tidak terlalu jauh dari lokasi pasar Jiput um, hanya sekitar setengah jam ya sekira-kira setengah jam dari pasar Jiput paling lama kita sampai di e, Caringin oke nah di sepanjang jalur Jiput ini sendiri sebetulnya sangat bagus karena di sisi kiri kanan jalan ini kita bisa melihat pemandangan teras sharing yaitu pesawahan dan juga di sebelah kanannya kita bisa melihat pemandangan dengan background gunung asepan sementara di sebelah kiri kita bisa melihat pemandangan atau teras hering dengan background e, gunung pulau sari kita sampai di desa banyu biru yaitu di desa banyu biru sendiri terdapat sebuah desa oh, sebuah objek wisata yang dinamakan desa wisata Banyu Biru ya. objek wisata ini memang e, objek wisata yang berbasiskan masyarakat 
um, memanfaatkan alam sekitar untuk dijadikan salah satu atraksi wisata nah kita sendiri saat ini sudah berada dekat sekali dengan persimpangan Caringin nah di depan kita ke sebelah kanan itu arah menuju ke pantai Carita jadi tidak jauh dari lokasi ini sementara ke sebelah kiri adalah jalur menuju ke kecamatan Labuan kita akan mengambil jalur yang ke sebelah kiri Oke di depan kita ini di sebelah kanan ada objek wisata yang bernama coconut island ya jadi coconut island ini berada di kecamatan Labuan ya kecamatan Labuan nah ini dia pagarnya coconut island jadi selain kolam renang atau water boom juga ada wisata pantai juga bisa menginap di area ini oke kita lanjutkan dari sini tidak jauh di sebelah kanannya terdapat makam Syekh Asnawi Caringin jadi yang biasa wisata jiarah ya sementara di sebelah kirinya terdapat Masjid Agung Caringin ini kita sudah sampai di Kampung Teluk eh, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang di mana nah di sebelah kanan itu adalah jalur menuju ke objek wisata eh, Dermaga Teluk di mana di sana terdapat pelelangan ikan dan juga wisata kuliner ya, wisata kuliner itu di Kampung Teluk Nah di depan kita setelah melewati jembatan ada simpangan Kita akan melalui jalur yang lurus Sementara yang ke kanan itu arahnya menuju ke pasar e, Labuan Pasar Labuan ya. Nah kita ambil jalur yang lurus menuju ke kecamatan Labuan sampai di sini saja sobat YouTube semua. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Perjalanan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan juga bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru yang muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.